Je suis en Arabie Saoudite, c'est le bivouac du Dakar avant le départ. Et là, je vais vous montrer la voiture la plus, la plus dingue, la plus technologique de tout le Dakar. Et je vais vous montrer aussi un sacré champion. Et ensuite, je vais à la rencontre des autres top pilotes et de leurs bolides. Sébastien Loeb, Nasser Alatia et Mathieu Baumet. On va voir aussi comment s'est passé pour eux la course la plus difficile au monde, le Dakar, qui a été particulièrement intense cette année. Bon, alors là, je suis avec une légende du Dakar, Stéphane Peter Hansel. Euh, Monsieur Dakar, c'est incroyable, tu, as, tu, as, tu es celui qui a gagné le plus de Dakar d'entre tous les pilotes. Tu en es à 14 victoires. Tu as commencé en moto, 6 motos, 8 en auto. Mais tu es aussi euh, le seul pilote à avoir gagné sur les trois continents. Exact. Je crois que le deuxième au classement, en fait, il est très loin. Il est très loin puisque c'est 5, je crois. Ouais, c'est. Voilà. Donc, euh, de 14 à 5, il y en a quand même quelques-uns à d'écart. Mais bon, c'est ouais, une longue carrière de motorsport et, et surtout euh, une passion pour, le, pour ce rallye qui est quand même un peu à part par rapport aux autres. Comment est-ce qu'on fait pour être au top comme ça durant 30 ans Déjà, il faut changer de catégorie. Hein. Parce que faire une carrière de 30 ans en motard, par exemple, c'est pas possible. La discipline de, de, du pilotage de moto, en fait, est très exigeant physiquement. On se blesse beaucoup. Donc, il y a vraiment un âge limite. 35 ans, déjà, c'est beaucoup. J'ai réussi à, à faire une première partie en moto et assez tôt, j'ai changé en voiture. Mais j'ai pu enchaîner les, 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 les expériences et les victoires. Et ça, ça, ça tient. Ça tient grâce à l'expérience. Ça tient aussi grâce à l'entraînement, l'engagement qu'on qu y met. Hein. Et c'est ça qui est bien, c'est que à quoi sert le sport automobile C'est à faire sortir des talents comme ça, à donner des exemples, à inspirer. On, on est aussi, quand on est sportif, on est un peu égoïste et c'est notre plaisir personnel. C'est ça le Dakar, c est, c est, ça, ça mixte en fait euh, la vitesse, les courses, l'intensité du sport, mais aussi ça évolue dans des paysages qui sont magnifiques tout simplement. Et ça, c'est vraiment un atout majeur de cette course. Et oui. Mais il y a aussi un autre atout maintenant, c'est la technologie finalement. Ouais. Le Dakar devient de plus en plus en fait un, un laboratoire à ciel ouvert où les marques euh, testent les dernières technologies. Puisque tu es là maintenant tu es chez Audi, ça. qui sont venus depuis un an. Hein, qui ça. Sont, ils sont venus avec ils sont des moyens qui sont énormes et une volonté qui est très particulière. Et bah, Je crois que c'est ça qui m'a en fait euh, poussé à ne pas prendre ma retraite il y, a, il y a deux ans, tout simplement parce que. Si avant d'arrêter, j'aimerais quand même découvrir ce que va être le futur. Mmh. Et Audi, on est avec Audi, on, en, on est en plein dedans avec des, des gens d'un niveau euh, technique et de connaissances hyper impressionnant. Voilà, donc le monstre, hein, avec, euh, bah là, on voit un gros bloc euh, taillé dans l'alu. Donc on a un moteur électrique sur l'avant, mmh. on en a un autre sur l'arrière, ouais, ce qui fait qu'on a une, une quatre roues motrices. Et après, on a euh, un pack de batterie qui est au niveau le plus bas possible sous la voiture mmh. et ce pack de batterie il est chargé il est rechargé constamment par un moteur thermique qui est caché par là c'est un moteur thermique un moteur de, de voiture de course normale à essence qui tourne qui tourne qui tourne et qui nous charge les batteries donc c'est un power bank en fait en fait cette batterie on la charge avec ce, ce moteur bien sûr mais on la charge aussi beaucoup au freinage oui. en récupération d'énergie il y en a énormément ça nous permet de descendre la consommation du moteur thermique qui lui charge les batteries grâce à, à la récupération, ça c'est énorme, énorme. Et le moteur thermique, il utilise un, une essence particulière Ouais, alors c'est ça, du, bi, du biocarburant et à la fin on fait une économie de CO2 énorme, énorme. Mais c'est ça aussi qui aide euh, pour le futur des productions de, de, des voitures de, du futur, c'est-à-dire que dans la compétition, on apprend des on va pas remettre exactement les mêmes moteurs dans une voiture de série, mais on apprend plein de choses sur la limite physique euh, des batteries, des moteurs électriques. Et en fait, c'est à ça que sert euh, la compétition de, de haut niveau. C'est un banc de développement pour les années futures, pour les voitures de production. Et en termes d'aérodynamisme, elle est ouais. folle, cette voiture. Oui, ouais, c'est une voiture qui a... En fait, cette année, on... bon, là, elle est un peu à moitié démontée, donc on ne voit pas vraiment les formes complètes. Mais euh, elle a été euh, un petit peu allégée en poids. Et aussi, on a beaucoup travaillé sur l'aérodynamique. C'est pareil, l'aérodynamique, ça nous permet de, de gagner de la vitesse plus aisément et puis euh, moins de résistance, ce qui veut dire aussi moins de consommation d'énergie. Et euh, c'est un ensemble en fait. C'est une voiture qui, 
qui devient euh, très minimaliste au niveau de la carrosserie, je dirais. Eh ben oui, il y en a de moins en moins Il y en a de moins en moins. En moins. Euh, les routes de secours, avant, elles étaient complètement couvertes. Maintenant, on n'a plus qu'un petit cache euh, léger. Donc, ouais, c'est assez minimaliste. Et pour changer de roue, alors comment fais-tu alors on a ce qu'on appelle, qu appelle un jack, ça veut dire un cri hydraulique. Du coup la voiture se monte. Alors c'est un peu compliqué parce que cette, ces roues sont quand même relativement lourdes. Ah oui. euh, elles font 50 kg, donc pour à manipuler pour le dos, c'est pas évident. Mais on fait euh, un peu moins de deux minutes euh, le changement. C'est-à-dire on s'arrête et on repart deux minutes après avec euh, le pneu changé. Donc c'est si assez rapide quand même. Assez deux minutes rapide. par des heures pour changer un peu. Ouais, pas mal. Donc euh, si quelqu'un vous facture une crevaison euh, à deux heures, ça marche. <rire> C'est pas ça. J'adore cette voiture. Quand on la regarde de profil, par là, on croirait presque la, la gueule d'un requin. Il faut nous faire penser à un nez, à un museau de requin en fait. Et c'est homologué. Alors oui, bien sûr, elle est ouais. homologué. On est obligé parce qu'on est sous la FIA. Donc la FIA, c'est la Fédération Internationale Automobile qui gère les compétitions, comme ouais. ici. Et donc, il faut rentrer dans les normes. Quand on la voit extérieurement, cette voiture, elle paraît assez grande. Et puis, quand on regarde le cockpit, bah, ouais. C'est plutôt petit, bah, c'est les, les voitures du futur, mmh, mmh. on va dire. C'est le futur pour le Dakar aussi. Alors c'est. En fait, c'est une volonté de l'organisateur. L'organisateur ouais. veut que à partir de 2026, tous les pilotes professionnels soient avec des voitures en faible consommation d'énergie. Ça va venir vite parce que 26, c'est dans 4 ans, c'est dans 3 ans. Ça, c'est des voitures qui sont d'une complexité énorme, mais qui sont faites par un constructeur à la pointe. Et ça veut dire que les, les petits teams, les, les petites structures, ça sera quand même compliqué pour eux. C'est aussi une voiture qui fait peur. Les, les concurrents, euh, Sébastien Loeb par exemple, disait il y a un gros avantage avec l'Audi RS Q e-tron dans les dunes. Ouais. Je ne sais pas si je pourrais me comparer. Donc, quand même, Sébastien Loeb qui a terminé ouais. deuxième l'année dernière. Donc ouais. c'est aussi en termes de, de, de sportivité, c'est quelque ça. chose. L'avantage d'un moteur électrique, même s'il a la même puissance que les autres moteurs, c'est sa, sa réactivité. Dès qu'on touche la pédale accélérateur, il n'y a pas de temps de réponse, c'est instantané. Et ça, dans les dunes, ça peut, nous, bah, bah, ça peut nous aider forcément. Ce qui fait peur à nos concurrents, c'est pas forcément la performance pure, parce qu'on a déjà eu des courses avec les, nos autres concurrents, on ne les a pas dominés. C'est plutôt le passé de Audi, c'est-à-dire qu'Audi, à chaque fois qu'ils se sont engagés mm -hmm. dans des courses, ils ont gagné. Mm -hmm. Et donc, euh, on voit, c'est une grosse, une grosse armada de camions, beaucoup de mécaniciens, des ingénieurs partout, des ordinateurs partout. Et en fait, tout ce, ce barnum, tout, ce, tout ça fait plus peur, mm -hmm. à mon avis, que la, la réelle, voilà, l'image de Audi en motorsport okay. fait plus peur ah, que la réelle performance. Ah, ah, on va okay. voir, le bon, terrain bah, va bah, nous bah, le dire, bah, en fait. Malgré ton expérience, tu te perds encore, je suppose. Ouais, ça ouais. t'arrive. Ah ouais, ouais, bien sûr, des crevaisons, t'en as tout plein. C'est ça. Euh, ouais, des accidents ça. ou des pannes, euh, c'est inévitable. C'est ça la complexité du Dakar, c'est que euh, <rire> ça dure pendant 15 jours, 10 000 km. Et comme je disais, chaque kilomètre, on peut faire une erreur. En général, je ne je, je, je casse pas beaucoup de matériel, je cherche du bois parce que... Il y a du singe si tu veux. Ah, si J'aimerais bien un peu de bois, mais un je peu. cherche du bois, du bois, du bois. Mais non, c'est pour ça, j'aime pas... J'aime pas trop par... Ouais, voilà, une belle pièce de bois, du vrai bois. Non, j'aime pas trop parler de ça, mais normalement, j'ai jamais eu trop d'accidents en voiture. Non, on sait jamais. Un accident, c'est malheureusement ce qui est arrivé à Stéphane après notre rencontre. Il avait bien commencé son Dakar, se positionnant second au cinquième jour. Mais à la sixième étape, son Audi a atterri si durement d'un saut de dune qu'il a perdu connaissance. Son copilote Édouard Boulanger a été héliporté à l'hôpital. Résultat, ils sont contraints d'abandonner. Aujourd'hui, ils vont mieux. Son copilote se remet de son opération du dos. Et vous en avez trois. Audi a trois. Ouais, ouais, ouais. Euh, trois. Toi, t'en as une. Ouais, avec ouais, ton copilote. Voilà. On, a, on est trois, trois équipages. Un français, un équipage français, donc un équipage espagnol. Euh, avec Carlos Sanz et Lucas Cruz qui sont, euh, qui sont qui ont gagné déjà trois fois le Dakar aussi. Mais surtout Carlos Sanz qui est un pilote de, de rallye traditionnel, ce que faisait Sébastien Loeb. Euh, Carlos Sainz a été champion du monde aussi, au même titre que Sébastien Loeb, dans cette catégorie-là. Voilà, c'est une valeur sûre. À la sixième étape, Carlos Sainz a eu un accident exactement au même endroit que Stéphane. Il a perdu beaucoup de temps, mais il a réussi à repartir. Il a eu un nouvel accident à la neuvième étape. Il a mal apprécié une dune, il pensait qu'il n'y avait pas de trou derrière. Le choc fut violent, il a été héliporté à l'hôpital. Durant le vol, alors qu'il s'est fracturé deux vertèbres, 
il demande à l'hélicoptère de faire demi-tour pour reprendre la course. Carlos et son coéquipier Lucas Cruz repartent, mais au bivouac, l'équipe technique Audi leur apprend que la voiture est irréparable. C'est le deuxième abandon pour Audi. Et puis après, on a un jeune, enfin un jeune, il est plus si jeune, mais enfin, en tout cas un pilote maison de chez Audi, qui vient, lui, de d'autres disciplines, de, le circuit, le rallycross, et il est à son deuxième ou troisième Dakar, mais c'est vraiment un pilote qui vient de la maison Audi. Et euh, on lui donne toutes les ficelles, on essaye de le former pour le futur, euh, pour la marque. En fait, ah, il s'appelle Mathias Ekstrom, et il est avec son copilote, Émile Bergval, qui est aussi suédois. Dernier escapé Audi, Mathias Ekstrom avait commencé fort en terminant premier du prologue du jour 1. À l'étape 7, il frappe de plein fouet une pierre cachée par la poussière d'une autre voiture. Une roue et une suspension sont touchées. Il a dû attendre le camion d'assistance avant de reprendre la course. Mathias termine à une décevante 14 e place à 7 heures du premier. Mais il est la seule Audi à franchir la ligne d'arrivée. Alors déjà, tu as fait l'histoire du euh, Dakar avec euh, tes 14 victoires. Si tu arrives avec une 15 e avec une voiture à propulsion électrique, je crois que ça tu serait encore l'histoire. Oui, 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 oui c'est vrai que euh, ça serait, je crois pour moi, ça serait vraiment une belle manière de, de clôturer l'histoire du Dakar. Si j'étais capable de, de, de m'imposer, ça serait le moment, je crois, de, de remercier tout le monde et de s'arrêter. Mais on en est encore loin. Ah, a... Tu sais que moi, j'organise souvent des rassemblements, genre en hommage à Paul Walker, des rassemblements sauvages avec plein de voitures. Il faudrait que tu viennes avec. Ouais, ouais. Bah, on va demander à Audi qu'il la sorte <rire> du, du garage et qu'on vienne faire un tour, c'est ça Ça serait cool. Ouais, bah, il nous faut en règle générale une dizaine d'ingénieurs autour de nous à chaque fois qu'on la met en route, mais bon, <rire> pourquoi pas quand même Allez. Les Audi ultra technologiques, craintes par les top pilotes, ont connu un fiasco à ce Dakar. Mais Audi reviendra en 2024 avec la troisième génération de l'Audi RSQ e-tron. Le but d'Audi Prouver envers et contre tous que l'électrique est le futur de la compétition sportive en utilisant les conditions extrêmes du Dakar. Le but de Stéphane Peter Hansel Terminer sa carrière sur un ultime coup d'éclat. Personnellement, je n'ai qu'un souhait. Assister de près aux affrontements. Alors me voilà chez BRX, là c'est la voiture de Sébastien Loeb euh, et c'est Fabien ici euh, qui, qui est son copilote. Je vais les laisser travailler, je ne vais pas les embêter, mais pour vous montrer parce que c'est assez euh, magique. Alors par exemple les pneus de rechange sont là, il y a deux pneus de rechange. Euh, là vous avez euh, l'intérieur, ça c'est le V6 en fait. Et vous voyez, euh, les jambes sont collées au V6. Et là euh, littéralement, il y a le sixième cylindre, il y a le premier cylindre qui est là. La température c'est plus de 40 degrés. Et euh, donc euh, ils sortent complètement trempés de la tête aux pieds, le pilote et le copilote. Là vous avez l'énorme aileron pour plaquer au sol. C'est après avoir passé une dune parfois, les voitures peuvent euh, rouler comme ça. Et bien là, non, grâce euh, à ce gros aileron, la voiture retombe sur le sol. Ici vous avez les ventilateurs qui sont à l'arrière, histoire parce que au lieu d'être, même si le moteur est devant, il ne faut pas que euh, ce soit à l'avant les ventilateurs parce que ça balancerait de l'air chaud sur le, bah, la voiture. Euh, là vous avez une corde. Euh, aussi, c'est du biofuel, c'est de l'essence bio qui est utilisée. Il y a 500 litres de réservoir, je peux rentrer dans le réservoir et disparaître complètement dans le réservoir. Et euh, donc du biofuel issu de détritus alimentaires qui réduit de 80% la consommation de CO2 et qui n'impacte pas les performances, puisque l'année dernière, Sébastien Loeb a terminé deuxième du rallye et donc cette année, bien sûr, il a envie d'en découdre et de terminer premier. On va voir maintenant le camion euh, d'assistance de BRX qui est l'équipe de Sébastien Loeb. 68 personnes hein, sur le Dakar dans l'équipe BRX. Là aussi c'est la méga grosse team. On est très loin des amateurs. So we have to bring everything because we can't we can't forget. So we have we have a brake caliper. Uh, so we have to add everything here. So parts of the suspension all in there. That's all ready. Everything, everything is there. Lots and lots of tea bags and lots and lots of coffee. Andy's got everything, haven't you, Andy? 
Tout a été jusque Marseille, a été dans des bateaux, c'est depuis un mois que tout est là et il y a absolument tout. So he can rebuild the suspension, shock absorbers and the springs and make sure that they're correct. So he's got his special room in this truck. Okay, an atelier, okay. Ah, bah oui. The suspension. Hello. Oh, Ruben. Ruben. He's maintaining, rebuilding, checking, everything to do with the suspension. Okay. Là, on est dans l'atelier de réparation, de modelage des suspensions. On en a tout plein. You know, we, we, we've all met a lot of international drivers. Uh -huh. You know, people have worked with Colin McRae and Richard uh -huh. Burns and Peter Solberg and, and winning the class at Le Mans, but it's, it's Sebastian Lowe. <laughs> <laughs> it's one step above. It's Sebastian Lowe, and that's, that's pretty cool, isn't it? And yeah. what he can do in the car, whether or not he's on the desert or whether or not he's in some of the, the tighter stages. He's not a nine-time world champion at World Rally without reason, so we're very proud to have him. Yeah. Au jour 2, la malchance frappe Sébastien Loeb. Il encaisse trois crevaisons, bien qu'il roulait lentement. Il perd plus de deux heures et il est relégué, 31e au classement. C'est bon, c'est le deuxième jour, c'est déjà mort, euh, c'est nul. Mais il ne lâche rien, il grappille des places. Il est 28e au troisième jour, puis 14e au quatrième jour. Il part en tonneau le cinquième jour, après avoir heurté une grosse herbe à chameau, mais parvient quand même à gagner des places. Il est onzième. Son rythme dans les dunes est surprenant. Il gagne toutes les étapes du Roub al Kali, l'un des déserts les plus chauds au monde avec des dunes de 250 mètres. Il obtient six victoires d'étape de suite, personne ne l'avait fait en auto de toute l'histoire du rallye. Sébastien Loeb, l'extraterrestre, termine deuxième au classement général, après une remontée à couper le souffle. C'est sa troisième, deuxième place au Dakar mais il n'a jamais atteint la plus haute marche, pour l'instant. Alors, me voilà chez Toyota avec Nasser. Hello. <rire> Hello. C'est une star chez lui au Qatar, c'est le champion, c'est lui qui a gagné le dernier Dakar en 2022 avec cette voiture chez Toyota, mais aussi champion olympique de Baltra. Two out of two for Alataya. Un athlète complet, un athlète Red Bull aussi. How do you feel this Dakar Yeah, good feeling and we are quite happy, you know. And we need to defend our title yes, now. Yes, yes, yes. You, you have a pressure on you? No, no pressure, no, okay. you know, <laughs> yes, yes. And I enjoy it. And uh, um, is it uh, upgraded, improved, your car? Yes, a little bit, you know, uh, change, but uh, it's a similar of last year. Mathieu mm. Bommel is your co-pilot. Yes. He's, he's a French guy. Yes, yes, Mathieu is my, uh, my best friend. He's coming there, he's coming. Ah, okay. <laughs> we win everything together, you know, and uh, okay. yeah, we are quite happy. Ah, and you are going in vacation together? Yes, yes, we, we spend uh, many times, you know, together, and uh, he's, uh, he's one of the best pilots. Hello, Mathieu, bonjour, Mathieu. Salut. Enchanté, Enfin, Enfin, eh ouais, je sais bien. <laughs> <laughs> enfin, on se rencontre. Ah, bah, très content de te rencontrer. Écoute, bah, je parlais à Nasser, justement. Ouais. Il expliquait comment vous étiez euh, amis dans la vie. Que vrai, vous faites tout ensemble. C'est vrai, on ne fait pas tout, tout ensemble. Non, <rire> not all. Not all. Non, 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 non. Mais oui, nous sommes vraiment des amis bons. C'est pas un job, nous prenons plaisir ensemble chaque jour et nous nous apprécions beaucoup. Mais c'est ça aussi qui est étonnant, c'est que vous avez tous l'impression de prendre votre pied, de ne pas être stressé et d'être. Euh... Same as you when you are doing your. Uh, <laughs> at the end, we are doing the same. Yeah, we drive pleasure. nice car, yes. fast car. Yeah, yeah. Mm -hmm. bah, c'est vrai qu'on peut pas se plaindre quand on a des métiers quand même qui sont prodigieux. Ah, c'est fantastique. Toujours au cœur de la passion, ça fait du bien. On parle énormément du pilote, pas assez du copilote. Et vous faites pourtant vous êtes deux dans la voiture. Je suis vraiment très très chanceux en fait d'être avec Nasser parce que c'est quelqu'un qui parle toujours de de nous deux comme un team. Et c'est vrai qu'on travaille ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et, euh, et je dirais que ce pas vraiment le cas dans tous les autres teams. Donc on, souvent on sépare le pilote le copilote et on parle du copilote que lorsqu'on fait des conneries. Mais avec Nasser, c'est pas le cas. C'est ouais. vraiment, euh, on, partage, on partage tout. Et quand... Là, on vient de passer les, les vérifications administratives, donc il y a encore un peu des trucs au milieu. 
mais euh, de son côté euh, c'est très succinct en fait lui il a besoin du cap et de la vitesse ouais. le reste euh, quelque part on s'en fiche bon le rapport engagé mais même enfin il conduit beaucoup à, à l'oreille donc en fait t'as pas vraiment de, de, de problème là dessus tout ce qui est euh, instrument euh, que ça soit technique ou de navigation évidemment c'est de mon côté et euh, il suit ce que je lui dis Et à haute moi, vitesse. Moi, pareil, et à très haute vitesse. Et, et, très haute vitesse. et ça qui fait la différence. Okay. Ouais. Donc il ne faut pas se tromper. Quoi. Faut essayer et ça de pas pendant se 6 heures ou 10 heures euh, par pas... jour. Ouais, 5-6 heures par jour. Ouais, hein. cas. Et donc 5 minutes avant le départ, je suis sur la ligne de départ. En fait, poum, j'ai mon roadbook ouais. qui s'allume. Et les informations qui arrivent au fur et à mesure. Et il y a bien sûr différentes pages là-dessus que je gère avec cette, euh, cette télécommande. Ok. Et tout ce qui est au milieu, euh, c'est plutôt les éléments techniques, donc les températures, les pressions, la sécurité ici, avec les Ritmac, donc ça c'est ce qui permet à l'organisateur de nous suivre euh, pour réagir en cas de, de problème. Ah Et oui, donc euh, ils savent, eux ils savent, savent toujours eux où vous êtes. exactement où est-ce qu'on est. Qu est. Moi je peux ouais. pas m'en servir, mais eux ah, ça, okay. peuvent, euh, peuvent nous suivre et même nous envoyer des messages, le cas échéant là-dedans, euh, après un accident ou après un stop euh, sans avoir euh, annoncé quoi que ce soit, ils peuvent m'appeler en disant bah, qu'est-ce qui se passe. D'accord, d'accord. Alors que les premiers Dakar, mais évidemment il n'y avait pas ça, avait et on pouvait tout. rester le, perdu le... 4 jours ah, euh, dans oui, des oui, heures. Ils partaient, ils partaient le matin, Inch'Allah, et à ce soir peut-être, quoi. Donc c'est sans avoir aucune news de personne. Je pense que c'est c'est un métier qui va au-delà de la navigation. Tu, tu décharges pas mal, Nasser, euh, de tâches. Tu ouais. t'occupes pas mal de choses, je pense, tout, non C'est tout à fait ça. En fait, le, le pilote, réellement, lui, il s'assoit, il conduit. Et tout, tout le reste, il faut que ça soit géré pour lui, pour qu'il puisse euh, se concentrer vraiment sur la partie euh, pilotage technique. C'est ouais. quand même pas facile. Tu conduis à vue à, à, avec nos voitures à des vitesses très élevées, sans savoir vraiment ce qu'il y a derrière le, la, la crête, derrière la dune, euh, derrière le trou. Donc c'est... C'est, euh, je pense, un peu stressant quand même pour le, pour le pilote. Mmh. Donc si je peux le décharger de tout ce qui est euh, technique, donc les températures, les, euh, mmh. tous les trucs, il ne faut pas qu'il aille mettre les yeux dessus parce qu'il faut qu'il qu reste sur ce qui est visuel devant lui. Ça, c'est très important pour moi. Dans l'autre sens, quand lui, il voit que je suis un peu en galère en navigation et que j'ai du mal à déchiffrer ça ou à lui expliquer en anglais, c'est lui, du coup, qui va faire l'effort de me décrire ce qu'il y a autour. Hein. « Tiens, là, on vient de passer une petite piste. Là, il y avait ça à gauche. Regarde, là-bas, il y a de la poussière. Mmh. » Donc c'est un coup dans un sens, un coup dans l'autre. C'est pour ça que tout à l'heure, ça marche très très bien entre nous parce que euh, on travaille à deux pour arriver au même résultat. Ah, vous êtes un duo, vous vous connaissez bien. C'est ça, on attaque la neuvième année là, ensemble avec ouais. la sœur. Et, euh, et c'est vrai que ça marche très très bien parce que du coup, bah, pas de stress, moins de fatigue, meilleure analyse, euh, tout, tout va mieux en fait, tout va un peu mieux. Nous, on travaille comme ça en tout cas. Et ça marche. Ça a l'air de marcher. Donc, vous ça. Avez, euh... ça a l'air de marcher. Et comment tu le sens ce Dakar là ça va être un peu compliqué face à Audi, qui a une technologie différente de la, de la nôtre, avec ouais. des moteurs électriques et du coup qui nous procure euh, quelques avantages sur la motricité, l'accélération, enfin quelques petits trucs. Donc aujourd'hui, au final, j'en sais trop rien, parce qu'on n'a jamais roulé vraiment en confrontation directe. Et sur le papier, ouais. ils ont quand même une voiture qui est censée être ouais. plus performante que la nôtre. Ouais, oui. Alors, heureusement, ça ne se joue pas que sur ça, ouais. mais c'est quand même une grosse partie. Donc j'ai aucune idée de vraiment ce que ça va être. Il va falloir attendre quelques jours. D'accord, ok. Merci de nous faire découvrir le métier de copilote. Avec plaisir. On change, Merci après tu me feras découvrir ton, ton univers à toi. À volontiers. <rire> non, ça ne se joue pas que sur la voiture. Nasser Alatia et Mathieu Baumel ont survolé ce Dakar. Ils se positionnent deuxième au jour 2, puis premier le lendemain. Ils ne vont plus quitter la première place. Ils roulent vite tout en gérant leur avance. Ils remportent le Dakar avec 1h20 d'avance sur Sébastien Loeb. C'est une très belle victoire de plus du duo inséparable. Les maîtres du désert, c'est eux.